Hi friends, this video is about the 6th class math new test book for basic arithmetic pratamika anka ganitam lo abhyasam 6.1 chustunam and lo first question kindi vaatini nishpatula roopam lo raayandi express the following in the terms of ratios so first question dirga chatrasam yokka podavu vedalpu ku 5 retlu so manam maamulaga ela raastam podavu ishtu vedalpu so podavu anedi vedalpu ku ఐదు రెట్లు సో ఐదు రెట్లు ఏది ఉంది పొడవు దేనికి వెడల్పుకి సో వెడల్పు ఒకటి ఉంటే పొడవు దీనికి ఎన్ని రెట్లు ఉంటుంది ఐదు రెట్లు ఉంటుంది సో ఫైవ్ ఇస్ టు వన్ అనేది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సో లెంత్ ఈజ్ ఫైవ్ బ్రెడ్ ఈజ్ వన్ నెక్స్ట్ కాఫీ తయారు చేయటకు రెండు కప్పుల నీరు ఒక కప్పు పాలు అవసరం సో మనకు రెండు కప్పుల నీటికి ఒక కప్పు పాలు అవసరం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కింది వాటిని సూక్ష్మ రూపంలో రాయండి సో సింప్లెస్ట్ ఫామ్ ఎక్స్ప్రెస్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ ద సింప్లెస్ట్ ఫామ్ సో ట్వంటీ ఫోర్ ఇస్ టు నైన్ సో దీన్ని క్యాన్సిలేషన్ చేసి కనిష్ట రూపంలో రాయాలి సో సింప్లెస్ట్ ఫామ్ అన్న కనిష్ట రూపం అన్న సూక్ష్మ రూపం అన్న రెండు అన్ని ఒకటే సో మనం క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే త్రీ త్రీ జ నైన్ త్రీ ఎయిట్ జ ట్వంటీ ఫోర్ సో ఆన్సర్ ఎయిట్ ఈస్ టు త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ సో మనం ఇది వరకు చెప్పుకున్నాం కదా ట్వ మనం ఇక్కడ చూస్తూనే చెప్పచ్చు ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ జ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అని సో మనము ఎగ్జామ్లో ఈజీగా ఆన్సర్ చేయాలి ఏవైనా క్వశ్చన్స్ కంటే మనకు లెవెన్ స్క్వేర్ ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ థర్టీన్ స్క్వేర్ ఇలా అప్ టు థర్టీ స్క్వేర్ వరకు వచ్చి ఉండాలి మనం నోటికి చెప్పగలగాలి సో ట్వెల్వ్ వన్ జా ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ జా సో ట్వెల్వ్ ఈస్ టు వన్ అనేది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కూడా థర్టీ వన్ వన్ జా సో థర్టీ వన్ థర్టీ వన్ జా ఓకే థర్టీ వన్ ఇస్ టు వన్ అనేది సింప్లెస్ట్ ఫామ్ దీనికి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ ఫైవ్ ఇక్కడ జీరో ఉందంటే ఇవి రెండు కూడా ఫైవ్తో భాగించబడతాయి సో ఫైవ్ త్రీ జా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ఫైవ్ జా ఫైవ్ టూ జా టెన్ ఫైవ్ ఫైవ్ జా సారీ ఫైవ్ త్రీ జా ఫిఫ్టీన్ అండ్ ఫైవ్ ఎయిట్ జా ఫార్టీ ఓకే ఇప్పుడు త్రీ ఫిఫ్టీన్ ఇస్ టు టూ థర్టీ ఎయిట్ సో ఎగైన్ మనం దీన్ని దేంతో పో క్యాన్సిలేషన్ చేయొచ్చు సో ఎగైన్ సెవెన్తో డివిజిబుల్ అవుతుంది సెవెన్ ఫోర్ జా థర్ ట్వంటీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ సెవెన్ ఫైవ్ జా థర్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ సెవెన్ సెవెన్ త్రీ జా ట్వంటీ వన్ అండ్ సెవెన్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఎయిట్ సో మనకు చివరిగా వచ్చింది ఫార్టీ ఫైవ్ ఈస్ టు థర్టీ ఫోర్ ఇవి కూడా మళ్ళీ దేంతో డివిజిబుల్ అవుతాయా సో వేటితోనూ డివిజిబుల్ కావు సో ఆన్సర్ ఇస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇస్ టు థర్టీ ఫోర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కింది నిష్పత్తులకు పూర్వ పదాలను మరియు పరపదాలను రాయండి సో రైట్ ద యాంటిసిడెంట్స్ అండ్ కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రేషియోస్ సో థర్టీ సిక్స్ ఈస్ టు సెవెంటీ సో మనము ఇవి అన్నీ ఈజీనే సో యాంటిసిడెంట్స్ వచ్చేసి థర్టీ సిక్స్ మరి ఇక్కడ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ నైన్ నెక్స్ట్ కాన్సిక్వెన్స్ వచ్చేసి సెవెంటీ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ నైంటీ సెవెన్ వన్ థర్టీ సెవెన్ ఓకే పూర్వ పదాలు ఇవి మరి పద పర పదాలు సెవెంటీ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ నైంటీ సెవెన్ వన్ థర్టీ సెవెన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కింది వాటిని కనిష్ట నిష్పత్తులుగా రాయండి ఫైన్ ద రేషియోస్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ దే సింప్లెస్ట్ ఫామ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇరవై ఐదు నిమిషాలకు యాభై ఐదు నిమిషాలు అని ఇచ్చారు సో ఇరవై ఐదు నిమిషాలకు యాభై ఐదు నిమిషాలు అంటే మనం వీటి రెండింటిని కనిష్ట రూపంలో రాయాలంటే వీటిని క్యాన్సిలేషన్ చేస్తాం ఫైవ్ ఫైవ్ జా ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ వన్ జా సో ఫైవ్ ఇస్ టు లెవెన్ ఓకే ఆన్సర్ సో నలభై ఐదు సెకండ్లకు ముప్పై నిమిషాలు ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ టు థర్టీ మినిట్స్ మనం ఇంతకుముందే చూస్తాం కదా యూనిట్స్ అనేవి సేమ్ ఉండాలి రేషియోస్లో పోల్చేటప్పుడు సో ఇక్కడేమో సెకండ్స్లో ఉంది ఇక్కడేమో నిమిషాల్లో ఉంది సో సెకండ్ని సెకండ్స్ని నిమిషాల్లోకి అయినా మార్చుకోవాలి లేదా మా నిమిషాలని సెకండ్లోకి అయినా మార్చుకోవాలి సో ఫార్టీ ఫైవ్ ఇస్ టు థర్టీ నిమిషాలు నిమిషాలని మనం ఒక నిమిషానికి ఎన్ని సెకండ్స్ సిక్స్టీ కదా ఇంటూ సిక్స్టీ మినిట్స్ వేస్తా సారీ సెకండ్స్ వేస్తాం ఓకే ఇవి కూడా సెకండ్స్ అప్పుడు ఇవి కూడా సెకండ్స్ యూనిట్స్ ప్రమాణాలు సేమ్ అవుతాయి కదా సో ఫార్టీ ఫైవ్ ఇస్ టు థర్టీ ఇంటూ సిక్స్టీ ఓకే ఇప్పుడు వీటిని క్యాన్సిలేషన్ చేద్దాం ఫైవ్ నైన్ జా ఓకే ఐదు ఆర్లా ఓకే ఎగైన్ త్రీ త్రీ జా త్రీ టూ జా నెక్స్ట్ త్రీ వన్ జా త్రీ త్రీ ట్వంటీ జా ఓకే సో వన్ ఇస్ టు టూ ఇంటూ ట్వంటీ సో వన్ ఈస్ టు ఫార్టీ సో వన్ ఈస్ టు ఫార్టీ ఇస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఫోర్ మీటర్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్కు 
ఎయిట్ మీటర్ ఫార్టీ సెంటీమీటర్స్కు నిష్పత్తి చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ అన్ని మీటర్స్లోకి అయినా మార్చుకోవాలి లేదా సెంటీమీటర్స్లోకి అయినా మార్చుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం సెంటీమీటర్స్ని మార్చుకుందాం సో ఫోర్ మీటర్స్ ఒక మీటర్ అంటే ఎంత హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ కదా సో వన్ మీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ సో ఫోర్ మీటర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ సో ఫోర్ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ సో ఫోర్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ ఓకే ఫోర్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ ఈజ్ ఈజ్ టు ఎయిట్ సెంటీ ఎయిట్ మీటర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ సో ఎయిట్ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ ఫార్టీ సెంటీమీటర్స్ సో ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సెంటీమీటర్స్ సో ఇక్కడ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ టూతో టూ టూ జా టూ వన్ జా టూ ఫోర్ జా టూ టూ జా నెక్స్ట్ టూ ట్వంటీ వన్ వన్ జా ట్వంటీ టూ టూ జా ఓకే సో ఆన్సర్ ఈజ్ వన్ ఈజ్ టూ టూ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫైవ్ లీటర్స్కు జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ లీటర్స్కు సో ఫైవ్ లీటర్స్ ఈజ్ టు జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ లీటర్స్ ఇక్కడ మనం దీన్ని మళ్ళీ ఎలా రాయచ్చు సెవెంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ అని రాయచ్చు కదా సో ఇది మనకు ఎలా ఉందంటే ఈ భిన్నం దేనికి ఈక్వల్ సారీ నిష్పత్తి దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందంటే ఫైవ్ హోల్ డివైడెడ్ బై సెవెంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్కి ఈక్వల్ అవుతుంది సో ఈ హండ్రెడ్ అనేది ఏమవుతుంది న్యూమరేటర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై సెవెంటీ ఫైవ్ సో దీన్ని మనం నిష్పత్తి రూపంలో ఎలా రాస్తాం లేదా క్యాన్సిలేషన్ చేసిన తర్వాత కూడా నిష్పత్తి రూపంలో రాయచ్చు సో ఐదు ఒక్కట్ల ఐదు ఒక్కట్ల ఐదు ఐదుల ఇరవై ఐదు ఓకే నెక్స్ట్ ఐదు మూడుల పదహైదు ఐదు రెండుల పది సో మనకు వచ్చిన చివరిగా ట్వంటీ బై త్రీ వచ్చింది కదా సో ట్వంటీ బై త్రీని ట్వంటీ ఈజ్ టు త్రీ అని రాస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ నాలుగు వారాలకు నాలుగు రోజులు అని ఇచ్చారు సో ఇది వేరే ప్రమాణం ఇది వేరే ప్రమాణం సో ఫోర్ వీక్స్ టు ఫోర్ డేస్ ఫోర్ వీక్స్ వీక్స్ అంటే మనకు ఎన్ని డేస్ వస్తాయి ఒక వీక్కి సెవెన్ డేస్ కదా సో మనం ఫోర్ ఇంటూ సో ఒక వారానికి ఎన్ని డేస్ సెవెన్ డేస్ ఈజ్ టు ఫోర్ డేస్ సో మనం ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ చేద్దాం ఫోర్ ఫోర్ క్యాన్సిల్ సెవెన్ ఈజ్ టు వన్ అనేది మనకు ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఐదు డజన్లకు రెండు స్కోర్లు సో ఒక స్కోర్ అంటే ఇరవై వస్తువుల సమూహాన్ని ఒక స్కోర్ అంటాము సో ఫైవ్ డజన్స్ టు టూ స్కోర్స్ ఫైవ్ డజన్స్ డజన్ అంటే మనకు తెలుసు కదా పన్నెండు సో ఈజ్ టు రెండు స్కోర్లు సో రెండు ఇంటు స్కోర్ ఒక స్కోర్ అంటే ఎంత ట్వంటీ ఆబ్జెక్ట్స్ నెక్స్ట్ మనం ఇలాగే క్యాన్సిలేషన్ చేసుకుందాం ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ఫోర్ జా నెక్స్ట్ ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ త్రీ జా సో త్రీ ఈజ్ టు టూ ఓకే ఆన్సర్ ఈజ్ సో ఈ విధంగా ఈజీగా మనం ఆన్సర్ని కనుగొనవచ్చు సో టోటల్ ఇంటూ చేసి మళ్ళీ దాన్ని క్యాన్సిలేషన్ చేయని అవసరం లేదు ఇలా ఇంటూస్లో వేసేసుకొని ఒకేసారి క్యాన్సిలేషన్ చేసి నిష్పత్తులు రాస్తే మనకు టైం సేవ్ అవుతుంది రహీం ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో పనిచేస్తూ నెలకు డెబ్బై ఐదు వేలు సంపాదిస్తున్నాడు అతను అందులో ఇరవై ఎనిమిది వేలు ఆదా చేస్తున్నాడు కింద నిష్పత్తులను కనుగొనండి రహీం వర్క్స్ ఇన్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ అండ్ ఎయిర్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ పర్ మంత్ హ్యావ్ సేవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ పర్ మంత్ ఫ్రమ్ హిస్ అర్నింగ్ ఫైన్ ద రేషియోస్ ఆఫ్ సో ఫస్ట్ వచ్చేసి అతని ఆదాకి జీతానికి సో జీతం ఎంత డెబ్బై ఐదు వేలు ఓకే అతని ఆదా ఇది జీతం మరి ఆదా ఎంత ఇచ్చారు ఇరవై ఎనిమిది వేలు ఆదా కదా ఇరవై ఎనిమిది వేలు ఆదా సో అతని ఆదాకి అతని జీతానికి సో ఆదా జీతం వీటి రెండింటిని ఈస్టూల్లో ఇలా పెట్టేస్తాం ఓకే ఈస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ సో మనం ఆదా అని ఫస్ట్ వర్డ్ ఇచ్చారు కాబట్టి మనం ఫస్ట్ వర్డ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ నెంబర్ ఆదానే వేయాలి ఫ్రెండ్స్ మరి మీరు అది టోటల్ అమౌంట్ జీతం ఎంత వచ్చిందో అది ఇక్కడ వేసి మరి ఇది సెకండ్ ప్లేస్లో వేయకూడదు మనకు ఆన్సర్ రాంగ్ రాంగ్ వస్తుంది ఇప్పుడు త్రీ జీరోస్ త్రీ జీరోస్ క్యాన్సిల్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఈజ్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ సో మనకు వచ్చే ఆన్సర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఈజ్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ అతని జీతానికి అతని ఖర్చుకు సో జీతం మనకు తెలిసిందే కదా సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ మరి ఖర్చు ఎంత చేస్తు సో జీతంలో ఇంత ఆదా చేస్తున్నాడు అంటే మిగిలినదంతా ఖర్చు చేస్తున్నాడు అనే కదా అర్థం సో జీతంలో నుంచి ఆదా తీసేస్తే మనకు ఖర్చు ఎంత వస్తుంది సో జీతంలో నుంచి ఆదా తీసేద్దాం ఓకే సో ఫార్టీ సెవెన్ థౌజండ్ అనేది ఖర్చు 
సో అతన్ని జీతానికి సో జీతం అనేది ఫస్ట్ ప్లేస్లో వేసాం అతని యొక్క ఖర్చుకు నిష్పత్తి సో త్రీ జీరోస్ త్రీ జీరోస్ క్యాన్సిల్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇస్ టు ఫార్టీ సెవెన్ నెక్స్ట్ అతని ఆదా అతని ఆదాకు ఖర్చుకు నిష్పత్తి సో హిస్ సేవింగ్స్ టు హిస్ ఎక్స్పెండిచర్ సో అతని ఆదా ఎంత ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఇస్ టు అతని ఖర్చుకు ఫార్టీ సెవెన్ థౌజండ్ సో త్రీ జీరోస్ త్రీ జీరోస్ క్యాన్సిల్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఈస్ టు ఫార్టీ సెవెన్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఈస్ టు ఫార్టీ సెవెన్ ఓకే నెక్స్ట్ అనుపాతం అంటే ఏంటో నెక్స్ట్ వీడియోలో చూస్తాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్